ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രീലക്ഷ്മി മാം ആണ് വെൽക്കം ടു അവർ ടുഡേസ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ എന്നാൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം മിക്ക മക്കളും ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറ് അത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റിലും നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും യെസ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിസ് ചെലപ്പം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാലൻസിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ അല്ല ബാലൻസിങ് അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം വേർഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാറുണ്ട് ആ വേർഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് സ്കൾട്ടൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാറുണ്ട് ആ സ്കൾട്ടൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മക്കൾ പാവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്കൾട്ടൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് വലിയ കൊമ്പത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ റിയാക്ഷനെ വേർഡ് ഇക്വേഷനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെ കണ്ടുനോക്കുക ബിക്കോസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ആദ്യം ആരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് നമ്മുടെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നൈട്രൻസൻ ആവട്ടെ ഇനി സിൽവർ പ്യോർ സിൽവർ ആവട്ടെ പ്യോർ സിൽവറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സിൽവർ ആറ്റംസ് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഒരേ ആറ്റംസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എലമെൻറ്റുകൾ അഥവാ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ ഷുഗറിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണ് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ലെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഷുഗർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി വാട്ടറിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ അകത്തോ യെസ് കാർബൺ ആറ്റവും ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരാളെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റും കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എറ്റോമിസിറ്റി ഓക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറ്റോമിസിറ്റി ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എച്ച് ടു എന്നാണ് എഴുതുക അല്ലെ സോഡിയം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എൻ എ ആണ് എന്ന് എഴുതുക അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എറ്റോമിസിറ്റിയിൽ നമ്മ
three atoms in the parayam example aita namade ozone ozone namal enginaya eduda o3 ennana eduda alle ozone moonu oxygen atom aanu adangirikkada it consists of three atoms therefore we can say that it is a triatomic molecule ennu namukku parayan sadikkunu angane engil poly endana moonil koodal atoms adangirikkunadini aanu namal polyatomic ennu namal parayunnathu alle consists of more than three atoms example namal phosphorus edukkanengil it is p4 അല്ലേ പോസ് ഫോസ്ഫറസ് നാല് ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ പി ഫോർ ഇന്നാണ് എഴുതുന്നത് അതേപോലെ സൾഫറിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് എസ് എസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമുക്ക് വേർഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനും അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് സ്കൾട്ടൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനും ആക്കി മാറ്റിയാലോ യെസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതേ ബേസിക് ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ടർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് വേർഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നു നമ്മൾ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേർഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സ്കൾട്ടൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കൾട്ടൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അവിടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റുകളെ എന്താണ് എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ അവരുടെ അറ്റോമിസിറ്റി എന്താണ് അറ്റോമിസിറ്റിയുടെ ബേസിസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുന്നത് നേരെ മറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകളെ ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് എഴുതുന്നത് വാലൻസി വാലൻസിയുടെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോ എലമെന്റ് അറ്റോമിസിറ്റി അത് വേണമെങ്കിൽ ഡയറ്റോമിക് ആവാം മോണോ അറ്റോമിക് ആവാം ട്രൈഅറ്റോമിക് ആവാം പോളിയറ്റോമിക് ആവാം ഇറ്റ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ വാലൻസിയുടെ ബേസിസിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എലമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്കൾട്ടൽ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുന്നത് അറ്റോമിസിറ്റിന്റെ ബേസിലാണ് സോ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈ അറ്റോമിക് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എച്ച് ടു എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഓക്സിജന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ അറ്റോമിക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒ ടു എന്നല്ലേ എഴുതേണ്ടത് സോ നമ്മൾ പ്ലസ് ഒ ടു എന്നെഴുതി ഇനി വാട്ടറിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാരണം വാട്ടറിന്റെ അകത്ത് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് വാലൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ ഹൈഡ്രജന്റെ വാലൻസി വൺ ആണ് ഓക്സിജന്റെ വാലൻസി എത്രയാണ് ടു ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബാലൻസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടു പേരുടെയും താഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ താഴെ യെസ് നമ്മുടെ ഓക്സിജന്റെ ബാലൻസിയും ഓക്സിജന്റെ താഴെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജന്റെ ബാലൻസിയും സോ എന്ത് വരും എച്ചിന്റെ താഴെ ടു എന്ന് വരും ഓന്റെ താഴെ വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾ പറയും എച്ച് ടു എനിക്ക് അറിയാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ പോരെ യെസ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്നാൽ ഇതിന്റെ ബേസ് അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിയാക്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എത്ര വലിയൊരു എലമെന്റ് തന്നാലും എത്ര വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നാലും ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാലോ യെസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇഫ് സോഡിയം ആറ്റംസ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറിൻ ആറ്റം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ സോഡിയം ആറ്റവും ക്ലോറിൻ ആറ്റവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു വേർഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം യെസ് സോഡിയം പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇതെന്താണ് വേർഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ് ആണ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ് ആണ്
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതേ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു റിയാക്ഷൻസിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണേ വെൻ എ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഇസ് ബേൺഡ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ടു മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വേൾഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ ബേൺ ചെയ്തപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായില്ലേ വെൻ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ബേൺ ഇൻ ഓക്സിജൻ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ ബേൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ടു മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ലഭിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് ദ വേൾഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വേൾഡ് രൂപത്തിൽ ഓക്സിജനെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ഒ ആണോ എം ജി ടു ഒ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് എം ജി ഒ ടു എന്നാണോ ഓക്സൈഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലെ അത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെ അതെന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അല്ലെ ഓക്സിജന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് അപ്പം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു എയ്റ്റ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് ചെല്ലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം യെസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ വാലൻസി രണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിത്തിയം ബറിലും ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു ടു കോമ സിക്സ് എന്ന് വരുന്നു ഓക്സിജൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിയും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് മോഷനിൽ എത്താം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്സിജന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എം ജി ടു എന്നും ഒ ടു എന്നും കിട്ടുന്നു ഇതിൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം എം ജി ഒ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ആവട്ടെ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആവട്ടെ പൊട്ടാസിയം ഓക്സൈഡ് ആവട്ടെ ഏതൊരു ഓക്സൈഡ് ചോദിച്ചാലും ഇതേപോലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വാലൻസി കണ്ടെത്തുന്നു ആ വാലൻസികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പേർക്കും ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ താഴെ എഴുതുന്നു അതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും എന്തുണ്ടാവരുത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഇനി അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്ന പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണല്ലേ zinc reacts with dilute sulfuric acid and produces zinc sulfate and hydrogen gas avada shraddhikane aa sentence nammayittu vaaikya zinc reacts with dilute sulfuric acid and produces zinc sulfate and hydrogen gas avade rendu products gal undavunnundalle zinc sulfuric acid umayittu pravartichittu zinc sulfate um hydrogen gas um undavugiyana cheynada ivide zinc sulfate nu kekkumbo zno4 aano ആണോ എന്ന് സംശയം വരുന്നവർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ട് ഒരു കറക്കിക്കുത്തലിൽ എഴുതുന്നവരുണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് എഴുതുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് എലമെന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് യെസ് നമ്മൾ സിങ്ക് മോണോ അറ്റോമിക് ആയതുകൊണ്ട് സെഡൻ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു പ്ലസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എലമെന്റ് ആണോ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ യെസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് അറിയോ ഹൈഡ്രജന്റെ വാലൻസി വൺ ആണ് സൾഫേറ്റിന്റെ വാലൻസി എത്രയാണ് ടു ആണ് സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പോളി അറ്റോമിക് അയോൺ പോളി അറ്റോമിക് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റംസ് അടങ
നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് സെഡ് എൻ ടു എസ് ഒ ഫോർ ട്വൈസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം സെഡ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു സെഡ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നു സിങ്ക് സൾഫേറ്റിന്റെ ഫോർമുല എന്ത് കിട്ടി സെഡ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ് ആണ് അറ്റോമിസിറ്റിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് എഴുതുന്നു എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ വേർഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെല്ലാം ഇതേ ബേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് സ്കൾട്ടൽ ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ യെസ് ഓൺലി ഓൺലി ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനും അതിന്റെ ഫോർമുലാസ് എഴുതാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് എന്റെ ഒരു മോൻ ചോദിച്ചതാണ് മിസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സിൽ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുമ്പം ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന്റെ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യെസ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു പുറ്റ് യുവർ വാല്യൂബിൾ കമൻസ് ഓക്കെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ അതിൽ ദൻ ബൈ ഫ്രോം ശ്രീലക്ഷ്മി ബ